it. We don't want it. You keep it. We don't want it. Okay. Hey, 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 <笑>瞅你没出拳样，母马，走，母马，过去会一下美女。好，走，哎、走。哟，帅哥，拼个桌啊！哟，哟，美女长得挺漂亮呀、啊，这屌丝有什么好的？哥哥们才会疼你们呢，啊，是不是？<笑>你谁啊？小妹妹，有没有听过？涛少的名号，云城孙家孙涛，没错，那是我大哥孙涛，就那个浪荡子。就凭你们也敢说我大哥？我，嗯嗯、把他们给我带走，给我打个赔罪去！哎，哎哎走，走、嗯，放开我，放开我！哎。哎哎，这这，笑什么笑？今天必须废了你！给我杀！杀！杀！你！呀！靠！靠！嗯？哎呦！你敢动我？这里是桃山的兄弟，正统的地盘。我保证你活不过今晚、啊！我倒要看看我是怎么死。哎呦，好大的胆子啊！敢在我的地盘动我兄弟的，给我松手！呀，松手了！你小子是活得不耐烦了吧？先生，是你的人先动手打我，我这只是正当防卫吧。既然是我们有错在先的话。把他舔干净，再给我这些兄弟一人磕三个响头，今天晚上就饶了你。这五年没回云城，这里的治安条件怎么这么差？这治安，这云城的治安署署长就是我舅舅。哎呀，惹了我，你今晚还能走吗？哎，被他盯上，下半辈子就在牢里过喽。治安署，哼，就算治安署署长站在我面前，又能怎么样？哎呀。我看你小子是真的活得不耐烦了呀！三分钟，好，给你三分钟，交代一下遗言。哼！通知治安署署长张敏浩，三分钟内到华仔兄弟烧烤店来找我，余时未到，他这治安署署长别当。<笑>收到了，这是林帅的电话。夸你交出了一个好侄儿，另外限你三分钟之内到华仔兄弟烧烤摊，否则你的治安署署长就别当了。哎哎，治安署署长，我这个当侄子的都不一定能见到他哦。还有他三分钟之内赶到这儿，还要撤他的词，不试试怎么能知道不行呢？有道理，哼，看来还真是个不知天高地厚的乡巴佬啊！兄弟们，请他上路。小龙，谁给你的狗胆、嗯？舅舅，你怎么来了？滚！混蛋！竟敢对林帅不敬！云城治安署署长张敏浩见过林帅。林帅！我、嗯啊、真是瞎了你的狗眼、啊！见到林帅还不跪下？林帅饶命！林帅饶命！还有。他的一个朋友叫什么涛少，刚刚骚扰这两位美女，你们回去好好调查一下，自己的侄子呢就好好管教，别成天和不三不四的人在一起。再有下一次，你这个治安署署长就别当了。孙涛叫到我面前来，看我不打断他的狗腿！孙涛他现在应该在云城大酒店和云城第一美女楚天瑶快活呢。什么？你说谁？楚青瑶，就是那个五年前跟野男人鬼混，还有一个野种的那个楚青瑶。五年前
，快出来那是我老婆，涛少，涛少，我求求你了，我求求你帮我找找我的女儿莹莹吧。楚青瑶，没想到你也会有求我的一天。哼，我他妈追了你三年，连你有个野种都不嫌弃，你居然都不正眼看我一眼。现在是怎么了？我高傲了？嗯。只要你能帮我找到我的女儿，你让我干什么都可以。真的做什么都行，那就让我尝尝云城第一美女的滋味。不要！怎么，不想救你女儿了？我知道，我说，你不是一向很傲娇的吗？怎么现在骚货的本性暴露了，愿意向本少低头了？<笑>没想到你竟然是这样的女人！没想到你竟然是这样的女人！你就是楚青瑶那个野男人！我在跟你说话没听到？你你敢打我！楚青瑶，女儿的下落陛下知道。十五年前，楚青瑶就是那个五年前给野男人鬼混，还有一个野种的那个楚青瑶。是又怎样？跟你有什么关系、啊？管你他妈是谁的女儿！敢打我，你今天自定了。那、啊，楚青瑶，女儿怎么了？那是我的女儿，跟你有什么关系啊？你在外面乱搞，就在，但你得告诉我，女儿到底怎么了？你混蛋！你是我什么人吗？你有什么资格管我？我给你五分钟，立刻查破我女儿在哪。不管你怎么想，她也是我的女儿。你为什么宁愿求这个人渣，也不愿意让我帮忙？整整五年，你对我和莹莹连一句话都没有，你有什么资格质问我？青瑶，杨帅，查到你女儿消息，她被人抓走了。什么？杜帅，你可能误会楚小姐了。我刚刚查过了，莹莹被抓后，楚小姐到处求人帮忙，但没一个肯出手。孙涛是为了想要，楚小姐被逼无奈，为了能找到莹莹，她没有选择。我知道了。云城警署张敏浩向陆长官报道，情况怎么样？报告陆长官，现场发现两歹徒。都被人一刀割喉，只发现了一只小女孩的鞋子。这小女孩是不该问的，别问，知道多了对你没好处。明白。查，这两个人的身份和他们接触的人全部筛选一遍，有什么可疑的人立刻向我汇报。收到，长官。这件事你亲自负责，还有不得泄露我们身份。去找楚青瑶，她可能会知道一些线索。楚小姐跟她妹妹以及父母就住在一楼，是我连累了他们。当初就让你把那个小野种打掉，你怎么就是不肯听话呢？莹莹她不是野种吧？莹莹她有父亲，她有父亲，她父亲在哪儿了？五年了，她管过你们娘俩没有啊？爸，你再去找一下爷爷吧，让爷爷派人再找一下莹莹。哎，我给他打电话，他也不接，你让我怎么帮你？楚青瑶。你什么时候能清醒啊？楚家已经和咱们没有任何关系了，你懂不懂啊？哎呀妈，你少说两句吧，姐已经很难过了。我说错了吗？如果不是因为他，你的清白能被毁了吗？<笑>这些年遭受别人的流言蜚语和指指点点还不够吗？我和你父亲也是因为你被赶出了楚家，我们受的苦还不够吗？
你好，我叫楚心瑶。怎么又是你？我不想见到你们，你马上给我滚！青瑶，对不起，之前是我错怪你了。其实我是个不合格的父亲，但是现在最重要的是早点找到莹莹，否则就多一份危险。你就是莹莹的父亲，你知不知道？你把我们一家人害惨了，妈，妈干什么？你们都放开我！他把我们害苦了，我要杀了他！阿姨，对不起，我欠你们一家人的，请相信我，从今往后，你们失去了的东西，我会千倍万倍补偿给你们。你们两个狗杂种，果然在这里！两个狗杂种，果然在这里！就是我扒掉你们一层皮，我跟你们姓。这谁啊？孙家的大少爷。我现在没时间陪你玩，马上给我滚出去，否则一切后果自负。<笑>你是孙家的大少爷，孙少爷。谁把你打成这样的？啊？问你自己女儿。阿姨，是我打的。<笑>我警告你，如果楚青瑶的姘头今天不能给我一个满意的交代，那我今天连你们家一起收拾。孙少爷，你别生气啊，我真的让他们给你道歉。妈，我们先了解情况再说吧。<笑>你给我回屋去，这里没你说话的份儿。你行行好吧，你赶快给孙少爷磕头道歉。我们一家人再也折腾不起了，你难道真的想我们去死吗？我给你跪下，我给你、啊啊、阿姨，你别这样。你们的戏演完了没？告诉你小子，如果你不想连累他们，今天就自费一手一脚，我可以看在青瑶的面子上饶了你。否则的话，阿姨别担心，有我在。你确定不滚？哼，如果你再不自费手脚。我马上让人砸了他们家！不要！既然你这么喜欢断人手脚，别成全。其他人也一样，废掉一条手臂丢出去。啊<笑>你你真的废了尊少一手一脚，完了，这下我们完了！秋楠，秋楠，叔叔，青瑶，阿姨她只是气急，你们扶她回屋休息一会儿就好了。好，你赶紧走吧，不然孙涛醒过来之后一定不会放过你的。青瑶，莹莹的事还没说完，再仔细回忆一下。你们最近有没有发生过什么特殊的事？孙家是云城第二的大家族，你斗不过他的，你赶紧走吧。青瑶，别担心，我保证没事了。莹莹她到底有没有听我在说什么？你赶紧走吧，不然你会死的。青瑶，你能不能先冷静一点，先别管孙家的事？莹莹没多少时间了，你仔细想想，你最近有没有去过什么特殊的地方？没有什么特殊的地方。我想起了一个奇怪的地方，什么地方？那天莹莹受伤，我带她去一个私立医院包扎，医生查验了她的血型。正常来说，简单的包扎是不需要查验血型的，而且那天我还在医生那儿看到了很多别的小孩的血型报告。什么医院？医生叫什么名字？你马上带我去一趟。走。啊、哼，混账！你们是什么人？就是他。嗯，你们到底是什么人？要干什么？我要交保安了！我只问一遍，如果不说实话，送你下去见阎王。你想问什么？你在替谁做事？培行成功的小孩被什么人抓走？是火狼哥的人逼我这样做的。他是谁？他是四爷身边的最强手下，这件事应该是四爷交代的。哪个四爷？段四海，他是云城地下势力的老大。青、嗯、阳，你先回家等我。不行
，我跟你一起去。相信我，我一定把莹莹救回来。我不，我就要跟你一起去。我姐，你跟林天快点跑，快离开云城！孙家的人在到处找你们。逍、啊、遥，逍遥，青儿，出什么事了？我不要你管我，你马上跟我离开云城，我再也不想见到你。跟上去看看到底出什么事了。另外，让人把段四海的位置发到我手机上。说吧。<笑>好久不见了，你又漂亮了。你好，今天下午天台酒楼谢绝散客进店，有你们这么开店做生意的吗？知道我是谁吗？今晚四爷包场举办生日宴会。四爷，走吧。四爷，嗯，四爷，我怎么在呢？四爷，四爷，祝四爷福如东海，寿比南山。谢谢各位兄弟。啥去了？怎么回事？你来了。我也来祝寿，祝四爷早日归西。嗯，我也来祝寿，祝四爷早日归西。竟然有人敢来四爷的生日宴闹事，这是不要命了吗？找死！给我上！小三。我看你真不知死活！你到底什么人？你你到底是什么人？莹莹在哪？什么莹莹？我不知道你在说什么。你还有最后一次机会，不要挑战我的耐心。云城第一大家族林家，林老爷子。他让我给他孙女找一个靠谱的心脏源，莹莹刚好合适，所以现在人在哪儿？云城的医院没有这样的手术条件，所以就带到天海市做手术了。啊、是、啊，怎么回事？再有一个小时就到手术室了。就算你现在赶过去，恐怕恐怕也来不及了。嗯、所有原地待命。小欢，你没事吧？雷家的情况你应该了解。雷雷家，他们家族成员都有哪些？雷家老一辈有雷洪坤、雷洪明两兄弟。雷洪明没有子嗣，雷洪坤有一儿一女，大女儿雷云丽主要负责雷家灰色产业，小儿子雷小光。负责雷家能见光的产业，现在担任雷氏集团总经理。他将会是雷家继承人。雷小光有一个女儿，和莹莹一样大，你知道吗？对，今年六岁了。您的意思是说，雷小光的女儿要做心脏移植手术，莹莹正好和她配型成功。那莹莹现在已经被雷洪坤带去天海了啊！马上定位雷小光的位置，发到我手机上。是。情况怎么样？青瑶那边到底发生什么事？孙家家主带人把楚小姐一家人绑了，要她带着你一起回去给她儿子赔罪。解决了。从此以后，孙家不复存在。那就好。长官，找到雷小光了，就在雷家旗下一间会所内。长官，找到雷小光了，他就在雷家旗下的一间会所。马上把他位置发到我手机上，把这里清理干净。有什么需要我再叫你。收到。你们三个，把所有现场群众解散。你们几个，把人抓回去。是是。雷家，真是有错人了。啊、恭喜光少。
又拿下一个大项目，还请光少以后多多关照啊！放心，我会亏待各位的。对了，关少，你女儿的心脏手术怎么样了？找到合适的心脏源了没？找到了，不出意外的话。半个小时以后就可以上台做手术了。恭喜光少，来喝一个，喝，干！你怎么这？什么人啊！竟然敢来这里闹事！哪来了杂碎？出去！啊雷晓光留下，其他人滚出去！操！搞什么飞机啊？拍武打片啊？这是我雷家的地盘，那……你他妈敢打我！我发誓今天要弄死你！那我妈的！你俩给我找死！竟然敢上郭少！操！这个时候就别废话了，弄死他！啊！我，你啊！我，啊！哈哈哈哈哈！你们到到底到底要干什么？打电话给刘洪坤。找我爹，有事吗？如果再废话一句，现在就可以跟着人去作伴。我打，我打，我打。儿子，我刚到医院，你找我有什么事吗？爸，有人要杀我，嗯、快救救我！谁要杀你？电话给我。好。明天天亮之前。把莹莹完好无损的带回雷家大院。见不到莹莹，不仅你儿子会死，包括你雷家大院所有人都得死。你敢威胁我雷洪坤？你知道你是、啊啊？小郭，小郭，你怎么样了？记住，见不到莹莹，你就给他收尸。记住，见不到莹莹，就给你儿子收尸。好。我在雷家大院等你，小子，怕你到时候不敢来。带人来会所洗地。洗地，雷家会所。另外，明早雷家大院集合。明白了。老爷，我们是上楼还是？先回云城。好。嗯。林帅。咱们直接去雷家吗？雷洪坤最喜欢的小儿子在我手上，他一定会在雷家乖乖等着。那咱们现在去哪儿？雷家不是还有众多灰色产业吗？咱们先去吃一顿开胃菜。刚得到消息，段四海被人杀了。段四海被人杀了，不仅是段四海，包括他手下的四大干将和上百人帮众都被杀了。什么？段四海被人杀了，不仅是段四海，包括他手下的四大干将和上百名帮众都被杀了。什么？你的意思是，都是刚才打电话这个人干的？对的，他找段四海就是为了追问那个女孩的下落。问清楚对方到底有多少人了吗？就一个人，一个人。马上打电话给二爷，让他多带些人手回雷家大院。另外，通知孙。周皇三家家主，雷家大院集合。云城各家向来互帮互助，这次雷家有难，兄弟们该怎么办？砍他！砍他！砍他！砍他！出发！爸，手术还顺利吗？哎。老李啊，你弟出事了！啊！你们到底是什么人？想要干什么
，你们雷家是不是以为在云城就可以只手遮天了？为了自己的女儿，把其他小女孩的生命视如草芥，类似这种事你们雷家没少干。你知道什么人？爸，什么？不可能！我早就查过了，她就是个野种。啊啊如果再管不住自己的嘴巴，你连三个小时都活不到。你敢如此对我，林家是不会放过你们的。是，你们根本就不知道，雷家在云城到底意味着什么。蠢货，你信不信？从明天开始，云城不会再有雷家。你们会后悔的。在云城，还没有人敢如此挑衅雷家，还有楚清瑶一家，他们也要为我陪葬。你还真是个白痴啊！还有楚清瑶一家，他们也要为我陪葬。你还真是个白痴啊！青瑶，喂，你在哪儿？莹莹有消息了吗？青瑶，你别担心，莹莹暂时没事了。你找到莹莹了？嗯，青瑶，你在家等我，我等会儿就带莹莹回来。是谁抓的莹莹？我这边还有点事，先挂了。等会儿回去再跟你说。喂，喂，宁帅，怎么不和楚小姐解释清楚？除了让她担心，没有任何意义，还不如等救回莹莹再说。这已经是雷家最后一个产业了，这雷云丽怎么还不来？姐，救我！弟弟，小子，有种！在云城这一亩三分地上，敢把我们雷家的人打成这样，你算是第一个，也会是最后一个。以前有没有我不知道，但我知道，以后确实不会再有，因为从明天开始，云城不会再有雷家。因为从明天开始，云城不会再有雷家。<笑>你不仅有种，而且还很幽默，小子。你以为你能杀得了段四海，就有资格挑衅我们雷家？段四海撑死了，只不过是个混混小头目而已，跟我们雷家相比，犹如云泥之别。他算个混混头子，这点我倒是认同。小子，我再给你一次机会，只要你们向我弟弟赔礼道歉，然后你们俩再自废一手一脚，我就放你们一条狗命。这人怎么这么白痴、啊？你说什么？就冲你这句话，你要再多费一条手臂，才可以活着离开。杀了他！怎么样？你现在告诉我，我有没有资格挑衅你们雷家？你别过来！我也给你个机会。现在自废一手一脚，我饶你一命。你的女儿还在我们手里，如果你敢动我的话，你的女儿也会跟着没命的。你这个坏人，快放了我！爸，你快救我！他要杀了我，把手机给他。啊，好的。你女儿要跟你说话。小子，你敢伤害我女儿，以后也就见不到你的女儿了。<笑>小朋友，你不是最想见你爸爸吗？来，<笑>跟你爸爸打个招呼。爸爸，爸爸，莹莹好害怕，你什么时候来救我？莹莹，爸，爸爸马上就过来。爸爸，你别哭，你是大英雄。妈妈说，大英雄从来都不哭的。爸爸答应你，爸爸不哭。啊，你等我，我马上就来接你。嗯，莹莹相信爸爸，爸爸一定会带莹莹回家的。再、嗯、打、啊、你一下，我马上杀了你一人一女、嗯。再给你莹莹一下，我马上杀了你一人一女。<笑>是吗？
，你可以试试看。我好害怕，你快来救我！你这个小野种，你再给我啰里吧嗦的，割了你的舌头！你不是很拽吗？怎么怂了啊？<笑>你想怎样？马上放了我的儿子和女儿，否则你也见不到你的女儿了。你觉得可能吗？你看好呢啊！<笑>来，过来，过来！<笑>如果莹莹出什么事，我让你们家所有人给她陪葬。姐，姐，姐，姐，姐，姐，姐，跟我去雷家大院。是，姐，姐。徐彪，你是不是又陪染了？进来要敲门，懂吗？老大，出大事了！我刚得到消息，就在刚刚，有近千人从四面八方汇集到了云城。你脑袋是不是进水了？这云城这么大，每天进来那么多人，近千把号人进来，算什么出大事啊？啊，领头的人来头不小，有屁快判官！领头的人是判官啊！你他妈再说一遍！尹文五把尖刀之一，东巡负责人，判官，他带领近千名尹门之人来到了云城。许彪，消息准确吗？老大，我能拿这种事情开玩笑吗？有没有查到什么原因？暂时还没有。那动向呢？不出意外的话，他的目的地应该是雷家。雷家，马上通知特战队带领之人全品出动，去雷家看看。是。到底是谁吃了雄心豹子胆，敢来雷家闹事？雷老，这种小事儿你吩咐我去办就行了，何必劳烦你亲自动手？一个小兔崽子的爹罢了。二位家主能够及时赶来，雷某在这里先谢过了。那为什么如此兴师动众？那人还有些武功，雷某为文婆起见，所以才请二位施以援手。雷老开玩笑，在云城。能让雷老忌惮的人，恐怕还没出生呢。雷老，没请孙家主吗？自然是请了，估计还在路上吧。刚刚孙家主给我来电话，说身体不舒服，今天赶不过来，请老爷您见谅。嗯。刚刚孙家主给我来电话，说身体不舒服，今天赶不过来，请老爷您见谅。嗯。哦。既然孙家主身体抱恙，就别劳烦他了。明日你登门拜访，替我问候一下。啊啊、小空、啊啊啊啊啊，小空，莹莹呢？兔崽子！杀我女儿，伤我儿子，现在还敢来雷家大院要人，我看你是找死！再问你一遍，莹莹呢？小杂种，你们两个到底是谁？敢来这里放肆？知道这里是什么地方吗？嗯、啊？知道这里是什么地方吗？嗯、啊？你是谁？我是云城周家的家主。奉劝你们一句：如果不想死的话，马上跪下，给雷老磕头认错。或许还能。我给你三十秒钟的考虑时间、啊，你如果还不管，从明天开始，云城也不会在周家。<笑>这是我这辈子听到最好笑的笑话。<笑>本遗憾，你选错了。记住我说的话，是不见棺材不掉泪。你还有十秒钟。你们俩是来搞笑的吧？不好意思，时间到。小杂种。我看你是真的找死！让、啊啊啊啊啊啊！怪不得敢在雷家放肆，还来会两下子，老夫会他一会。
，必然雷轰鸣。雷家二爷，请赐教。如果再不回答我的问题，死！这里有这么多人，你以为你能打几个？不要以为自己有点三脚猫的功夫，就能在我雷家的地盘上放肆。雷家的人果然都是白痴。我马上就会让你知道挑衅我雷家的下场。来人，把他们俩给做了。来呀、啊，做了他们！所有人给我住手！老鼠如此兴师动众，所谓何事啊？雷洪坤，你们雷家真是够可以的。哦，到底什么事啊？我的张鼠，你抓的那小女孩呢？在哪儿？张鼠，我这里是雷家大院。如果你有公事，请出示相关文件；如果是私事，那请恕雷某不接待了。你最好祈祷那小女孩安然无恙，否则你们雷家的历史。就坚持到今天了，就你一个区区的云城署长，说话未免大了点吧？今天就算挖地三尺，你要把莹莹给我找出来，给我搜！我看谁敢！今天就算挖地三尺，你要把莹莹给我找出来，给我搜！我看谁敢！姓张的，你真的要为这两个和你毫无关系的人和我作对吗？所有人听着，凡有妨碍公务者，直接开枪，格杀勿论。姓张的，你太放肆了！来呀，给我把他绑了！东区判官向都帅报道，请入都帅指示。东区判官向都帅报道。请督帅指示。起来说话。谢督帅。大哥，他们到底是什么人？怎么会有如此恐怖的属下、啊？你都打不过，应该很强。大哥，我们恐怕要摊上大事儿了。他们是谁？如果我没记错的话。境内最神秘的那个机构——应门东区的第一负责人，就是判官、啊。什么？锦衣长服，冷月弯刀，这是应门的标配。大哥，你再仔细看看，他们的刀上是不是刻着“应门”两个字啊？坏了！哎哎，大哥，判官大人，我们之间。是不是有什么误会啊？都帅，是他们做的吗？嗯，嗯，杀，杀，杀，杀，杀！卸掉他们的枪！遵都帅之令！呀，弟兄们，跟他们拼了！快上！哇！哇！哇！哇！穆君主到！穆君主，这些人。这些人私闯民宅，目无法纪，手段凶残。你来的正好，快快去把他们抓起来！闭嘴！你来的正好，快快去把他们抓起来！请问你们当中哪位是判官大人？你是哪位？鄙人是云城战区的穆铁军，久闻判官大人的威名，今日一见，这乃三生有幸。云城战区的人。你们是来抓我们影门的人的吗？判官大人，您误会了。我也是刚刚听说判官大人您来到了云城，所以特意赶过来看一看，你有什么吩咐？你们云城的人可真是了不起！判官大人，到底发生了什么事，还需要判官大人您亲自跑一趟云城？朗朗乾坤，居然有人为了自己孙女的心脏移植手术，完全不顾其他小孩的死活，你们可真是太了不起了！请问判官大人，那两位是穆铁军？没想到你来到云城了，好久不见，一切可好
穆铁军，没想到你来到云城了，好久不见，一切可好？嗯，属下穆铁军参见督帅。起来说话。谢督帅，这到底是什么情况？堂堂云城战区第一负责人，竟然对一个年轻人竟如此大了。这个世上，能让穆首长叩头拜见的只有一个人，他是西色之王，影门之主，林天。雷家，怕是要走到头了。这边没什么事了，把你的人都撤了吧。是，你也先走吧，等有时间我再去找你。遵命。这位大人，这这今天这事儿跟我们没关系啊，是雷洪坤逼我们来的，我马上离开。这位大人，这这今天这事儿跟我们没关系啊，是雷洪坤逼我们来的，我马上离开。你给我老老实实待着，没有督帅发令，胆敢离开者死。判、呃、官大人，我们真的是被逼的呀！住嘴！你还不说说莹莹在哪吗？你是想让整个雷家给你陪葬吗，判官大人？莹莹她在。爸爸，爸爸，爸爸！莹、啊、莹，你怎么样？你没事吧？爸爸，我没事，你别哭。爸爸没哭，爸爸只是眼睛里进沙子了。我就知道，爸爸，你一定会来救莹莹的。爸爸，莹莹好困，我想睡一会儿。莹、啊、莹，你安心睡吧，爸爸回来了。以后再也不会让人欺负你了。判官听令，在。雷家匪首，斩。谁呀、啊？阿姨您好，我是陆川红，请开一下门。莹莹，莹莹，你没事吧？莹莹，莹莹，你醒醒啊！你别吓我呀，莹莹。你别担心，莹莹只是太累了，没什么大碍，休息一会儿就好了。谢谢。姐夫，到底是什么人抓了莹莹？青雅，你给我闭嘴！谁是你姐夫？再这样乱叫，你给我滚出去！妈，你小点声，别吵醒莹莹。雷洪坤的孙女要做心脏移植手术。莹莹的心脏正好匹配，所以断四海的人抓走了莹莹。云城第一豪门雷家的老爷子，云城第一豪门雷家的老爷子，那你是怎么救出来的？雷家可比孙家还强。我们报警，警察帮我们救出来的。真的假的？哎，这一个孙家够强了。这又多了个雷家更强大的，你们呀可真是胆大！行了，别说了。为什么不能说啊？他们俩倒无所谓，可以随时来随时走，大不了拍屁股走人。可你们为我们一家想过没有？东周回不去，这以后啊，要我们一家人何去何从啊？阿姨，您别担心，我会跟你们一起回东周。<笑>有任何困难，我帮你们解决。我答应过你们。要把欠你们的千倍万倍补偿给你们，请相信我一定会做到。说的比唱的还好听，回东周去干嘛？喝西北风吗？吃什么？喝什么？穿什么？住什么？阿姨，这些都不是问题，您尽管放心，我保证。行了，你别说了，感谢你救回莹莹，当年我救你的恩情算是还了。你走，感谢你救回莹莹，当年我救你的恩情。算是还了，你可以走了。青瑶，莹莹没这么快醒来，方便跟我出去走走？走什么走？你不要以为救了莹莹，我们家就要感激你。我告诉你，说两句。瑶瑶，去吧，把一些事情说清楚也好。再次感谢你救了莹莹。她也是我的女儿，父亲救女儿，天经地义。青瑶。对不起，是我害了你。所有这一切都是我自愿的，跟你没任何关系。青瑶，莹莹现在大了，开始懂事了，不能没有父亲。从今往后，让我照顾你们吧。今天我们就说清楚吧。你有你的人生，我有我的生活。从明天开始，你不要再来找我了。各自珍重
，青瑶，我知道你对我依然有恨，但你就算不为自己着想，也应该替莹莹想想。你难道希望她被称呼为没有爸爸的小孩吗？你不要再说。青瑶，相信我，我一定会给你和莹莹一个幸福完美的家。即使你现在不接受我也没关系，等你真正能接受我了。我一定给你补办一场轰轰烈烈的婚礼，我一定会让你成为所有女人都羡慕的新娘。不要再说了，对不起，对不起，对不起，是我害你受了这么多年的苦。我还可以再求你一件事情，我还可以再求你一件事情。青瑶，你说吧。三天后是爷爷的生日，我们所有人都会去东周给爷爷祝贺。如果你方便的话，我们一起去吧。他们老说，莹莹是一个没有父亲的野孩子。又总是对他冷嘲热讽的，爷爷对我心里也有。如果你在的话，他或许不会这么害怕。没问题，就这么说定了。三天后，我们都周见。谢谢你，但。如果你跟我回去的话，他们也一定会对你冷嘲热讽的。你千万不要。放心，我没事，你不用担心我。你也别怪我妈，她就是一个刀子嘴豆腐心的人。这么多年，如果没有她帮我的话，我知道，我对他们只有愧疚和感激。我该回去了。莹莹一会儿要醒了。如果莹莹醒来想见我，你跟她说，三天后就能见到爸爸了。到时候爸爸就再也不会离开她了。嗯。杜帅，请进。父亲，所有参与过谋害您和家人的元凶，我都会找出来。让他们逐一下去给你道歉。五年前的事查的怎么样？回杜帅的话，已经查清楚了。当年谋害您养父一家人的幕后黑手，正是现如今东周第一豪门赵子以及王涛两家。果然是他们。我已经让人查清楚，当年郑家的所有产业，现在基本都全在他们三家手里。有没有查到当年给我养父下毒的人是谁？是您养父的那名红颜知己柳家勇。是他。他现在是赵家家主赵月辉公开的情人。很好。这个工于心计的女人，到时候跟她一起算账。杜帅，还有件事需要跟您说一下。说，事发当天，您的妹妹也被好心人给救了，但是很快她就被赵家的二少爷给派人找到了，然后会同逃往两家的两位少爷，将她凌辱致死。真他妈该死！让判官把那三个畜生找出来，今天晚上先跟他们三家收点利息。收到。这里就是东周大厦吗？对啊，你养父出事之后，这里的项目就停。一年前，我让沈胖子在东周设立了四海集团分公司，接手项目，现在已全部完工。沈胖子那人做事还算比较靠谱。什么人啊，这么大的排场！你没看到那辆车的车牌号码？那是四海集团董事长的座驾。这栋东周大厦就是他们公司的。难怪啊。原来是让第一豪门赵家都退避三舍的四海集团啊！林少，沈乐向您报道，请您指示。这么喜欢耍威风，先让你的人散了。不希望有闲杂人等打扰到林少。林少，您看这边还没有正式开业，要不先上公司里坐坐？我们就在这里聊吧。林少，您这次来东周是不是有什么事情要办？就是要办一点事，准备杀一些人。
确实要办一点事，准备杀一些人。你什么时候动手？不需要你动手，你尽快让这栋大厦运转起来就行了。请林少放心，保证没问题。另外，你让人对赵王陶三家旗下的产业摸个底，随时做好接盘的准备。林少的意思是要对这三家动手。我养父就是死在他们手上。对付这三家蝼蚁，没有任何问题。要知道他们三家公司需要不少钱。钱够吗？不够，我再给你转点。够了，这点小钱还是能拿得出来的。另外，整理一份楚家的资料给我。楚家，明白。杜帅，潘官已经找到那三个大少爷的行踪。很好，那就去见见他们吧。大少爷，那人是谁？要你如此恭敬对待？我告诉你，我现在的成就再扩大十倍百倍、啊，跟他比起来，依然连蝼蚁都算不上。罗沈乐的这条命是凌少救的，包括我现在的财富成就，也都是他给的。他究竟是？他就是西王凌帅。哎，哎，哎，哎，皇上，楚青兰那个骚蹄子昨天找我，说想请你吃顿饭。哦，楚青兰，那个女人的颜值和身材啊，都是极品，而且听说床上功夫也很厉害。说实话，我对那女人不感兴趣。楚家三朵金花，我只对楚青瑶两姐妹有兴趣。还是皇上有品味。可楚青瑶一家被赶去了云城啊！你估计一时半会儿是不会回东州了。这都是小事情，你信不信我一个电话能让楚明那个老不死，乖乖的把楚青瑶两姐妹叫回来？看样子华少是势在必得呀！<笑>那就先预祝华少马到成功。嗯、啊！啊！对、啊、哦。嗯。<笑>呃，你他妈什么人？知道是什么地方吗？找死啊！来人！你就是赵家华？我他妈是谁？跟你有关系吗？给我飞出去！你别过来！我告诉你啊，我是东周赵家的二少爷，你不能动我！你啊！<笑>你你们是什么人？告诉你们，我是东周赵家的人，你们敢动我们，赵家跟你们不死不休。三位少爷，还记得五年前那个晚上吗？什么意思？不记得了，可以理解。你们做了那么多猪狗不如之事，确实很难把每件事都记下。我给你们提个醒吧，还记得郑运泥吗？你到底是什么人？啊、为他报仇的人，害怕吗？你敢杀我们？如果敢乱来，我父亲一定会抽你的筋，扒你的皮。如果敢杀我们，你一定会被我们死的残疾百倍。我不会杀你的。但我会让你生不如死！快说救我，老爸，救我，爸！混账！你是什么人？敢这样对我赵家人？你知道死字是怎么写的吗？他说他是替郑云妮那个小贱人报仇的，你快让人杀了他！我一定要他死啊！你是郑家的云孽！五年前，郑家大小姐就是在这里被你们三家的少爷欺凌，然后跳江自尽。你们说，他们三个人应该怎么个死法？哼，那个贱女人是她自己找死，跟我儿他们没有任何关系。死不救，父之过。啊啊！我说了，会让你们生不如死的。所以今晚我给你们一个活命的机会
，只要你们亲手把自己儿子骗了，只要你们亲手把自己儿子给骗了，不不不，当然，你们也可以放弃这个机会，不过后果就是所有来的人都得从这里跳下去，怎么选，你们自己决定。啊，他妈的，你以为自己是谁啊？真是不知死活！我现在就灭了你！也是。<笑>不知死活，狗杂种！你竟然当我面杀我赵家的人，全部给我杀了！杀了他们！<笑>二当家使使不得，他他们是影门的人呐！我管他什么影门不影门的，我今天一定要他！你说什么？影门的人？冷月弯刀，肃杀之气，出刀见血，非影门莫属啊！请请请问你是？影门判官。<笑>那他，那他，他的身份你没资格知道。但是如果你们不想今天就死在这里，奉、啊、劝你听他的话，否则我不介意亲自送你们一程。求求这位爷，求求我小侄这一回，求求你愿意赔钱，给郑大小姐做补偿，我马上给人转钱。赔给郑大小姐的补偿，你们很有钱，那你们打算赔多少？一万亿。还是十万亿，我给他们每人一把刀，<笑>三分钟内不动手，你们就跳下去。我我打个电话，是是有没在办事？喂，赵老，喂，还有最后一分钟。嗯<笑>我是你的亲侄子，你不能这么做！不要，不要，不要！打、啊！什么？大哥恕罪，是我无能，不能救小华。这事儿不怪你，起来吧。那小华现在怎么样了？命是保住了，但医生说，大概率以后无法生育了。他妈的！我要让他偿命！大哥，那小杂种好像是郑家的小贱货，来报复他。你确定吗？是的。查，马上去查。当真有郑家余孽活了下来，一有消息马上回报。哼！如果真的是郑家余孽，哪怕是影门之主，我也让他再死一次。你马上打电话给小杰，说他弟出事了，让他务必抽空回来一趟。大哥，你是不是打算让小杰动用玉堂的关系？玉堂和尹门都是两国之重器机构，权力滔天，敢动我儿子，我必须让他死。好的。另外，你通知三弟，让他请庞氏兄弟来东周一趟，赵家有请，酬劳一个亿。好的。敢动我儿，我一定让你尝尽生不如死的滋味。我是莹莹，你在哪里？我好想你。莹莹，你们现在在什么地方？我马上过来。真的吗？太棒了！那爸爸，你快点过来吧。他那天醒过来之后，就一直吵着要见你，真的好想你。我们现在在东周的家里，你有时间的话，你就过来看看他吧。我现在没事，马上过来。那我们等你回来。<笑>玩具准备好了吗？啊，我让判官买的，已经准备好了。把地址发给他，我们走。爸爸，莹莹，莹莹，你想爸爸吗？想。喂。<笑>不知道莹莹小姐具体喜欢哪个玩具，所以每一样我都买了一个。爸爸，这些都是给莹莹的吗？是啊。谢谢爸爸。哎，你就是三零三业主吧？等你们好久了。小雅，你先带莹莹回家吧。你们有什么事吗？你的房子我们买了。拿着产权证去跟我们把手续办一下吧。
？什么意思？听不懂。我们大哥看上你们的房子，今天就把手续给办了。不好意思，我们没打算卖房子。嘿，今天乖乖把手续办了，还有五十万，过了今晚可就一分钱都没有了。这个小区马上就要拆迁，你应该是开发商吧？小杂子，一边去！有你说话的份儿吗？行。这个小区的市场价大概是什么水平？这个地处市中心，至少两百万。明白。两百万的房子，你花五十万就想买了？你小子，你话真多！你信不信我让你再也说不了话？怎么，是想报警吗？就说东泉房产公司的人在这里办事，你看会不会有人来？回去告诉你们老板，一天之内。交齐这个小区所有住户的差价，否则公司准备关门吧。<笑>小子，你是来搞笑的吧？你是不是以为我们东泉房产公司就是个小作坊？青瑶，你知道他们老板吗？嗯，东泉房产是东周市最大的房地产公司，他们的老板叫曹东泉，在东周市黑白两道通吃的人。那我的话。记住了吗？嘿，小子，我看你是欠揍吧！你你啊你啊啊啊啊啊！明天这个时间点，如果你们还没有做到，我会直接去你们公司走。走，走，站住！小子，我一定弄死你！全部废一条手臂，丢出去！收到。曹东泉在东周很有实力，他肯定不会善罢甘休的。我在东周认识一些朋友，他们不敢乱来。我保证不会有事。莹莹，爸爸，伯父，伯母，那些坏人都被打跑了吗？都走了，都被爸爸打跑了。什么坏人啊？开发商的人，五十万买我们房子，五十万买我们房子。抢吗？这些开发商就是吃人不吐骨头，难怪这些邻居都是愁眉苦脸的样子。你把曹东泉的人打了，他们肯定不会善罢甘休的。不善罢甘休又能怎么样？他们还能把我们小区的人、所有人都给打了。阿姨，您别担心，我会找朋友处理这件事。你一个当兵的，能认识什么朋友？靠你还不如靠我们自己。你去哪儿？我去找邻居，找有关单位静坐。枪打出头鸟，你不想要命了？枪打出头鸟，你不想要命了？阿姨，你先别急，等明天看看事态的发展也不迟。而且，爸爸，我不想去爷爷家。莹莹，这次爸爸妈妈陪你一起去，一定不会有人欺负你的。莹莹，这次爸爸妈妈陪你一起去，一定不会有人欺负你的啊。那好吧。我要告诉他们，我有爸爸，我的爸爸是个大英雄。我还以为你们没钱买车票，今年就不来参加爷爷的生日宴了呢。这个不会就是你新找的姘头吧？这个不会就是你新找的姘头吧？楚青兰，你给我闭嘴！他自己找了个没出息的男人，还怕人说啊？这一看就是个穷屌丝。哎，你浑身上下加起来不到两百块钱。不准你们这么说，爸爸！爸爸是个大英雄。小野种，你给我闭嘴、嗯！自己的爹是谁都不知道，还在这乱认爹、嗯。再说一句，我在说那个小野种，跟你有什么关系？啊嗯、你竟然敢打我！你这个王八蛋！居然敢打我！我不要扒了你的皮！从今天开始，你再敢说莹莹是野种，我会让你永远说不出话。你是哪儿的？你当着这么多人的面打人，当我是透明的？如果不想死的话，就闭嘴！混账！吴光源，他到底是什么人？难道你们想造反吗？你就是当年。毁了楚青瑶清白的那个小子，如果不是因为你，楚青瑶早就嫁入了豪门，我们楚家早就跻身顶级世家。
，真是狗胆包天，做出这种事情，竟然还敢出现在我们楚家人面前！原来你就是勾引楚青瑶那个小浪货的野男人，楚青兰，你给我闭嘴！爷爷，当年的事是我心甘情愿的，怪不了云天、嗯。如果你们都不欢迎他，我们可以走。你给我站住！这次把你们叫过来。主要是因为赵家大少看上你了，择日。爷爷，我不嫁。糊涂！赵家可是东周顶级世家，攀上他们，我们楚家蒸蒸日上，那是指日可待。赵家大少，赵家华，这种人渣也配娶我姐姐？赵家华，如果我说他已经没有那个能力了呢？你在说什么，我的好姐姐？赵家华可是赵氏的继承人，这样优秀的男人盯着的女人多一些也是正常的。他能不嫌弃你，已经是你的幸运了。爷爷，林天是莹莹的父亲，是我楚青瑶的老公，我不可能嫁给任何人的。你竟然还承认他是你老公？你是想气死我吧？啊，真是家门不幸啊！我楚明愧对楚家的列祖列宗啊！<笑>爸，你注意身体啊！大哥，你今天是来存心气父亲的吗？楚家这些年对你们还不够照顾吗？现在，但是你们该为楚家的崛起而付出的时候了。爸，对不起啊，你别生气了，我们马上走。走什么走？<笑>今天既然闹开了，就把话全都说清楚再走。这几年来，就因为青瑶没听你们的话嫁去豪门，我们受了多少委屈？还不是因为他自己不检点，未婚先孕。她是我的女儿，她嫁给谁，还轮不到你们来指手画脚。闭嘴！难道他不姓楚？你们不是楚家人？你冷静一点，少说两句。楚红远，你们家真的是长本事了。爸，我跟你说，赵家大少已经下了聘礼。如果楚青瑶不嫁给赵家大少，你们就都给我滚出楚家！爷爷，如果我说赵家华已经娶不了青瑶了呢？就算如此，那也轮不到你这个废物。如果说我能拿到和东周大厦的合作，如果说我能拿到和东周大厦的合作，你是什么身份？这里有你说话的份儿吗？楚青兰。你是耳朵聋了还是脑子不好使？你没有听见我姐说吗？这是我姐夫，爷爷，我姐夫问你话呢，你倒给个准信儿、嗯。如果你能拿到东周大厦三年期的合作，我就承认你是楚青瑶丈夫的身份。不过，这事儿总要有个期限，总不能几十年后才拿到合同，也要我兑现承诺吧？很好，那就这么说定。希望你到时候不要反悔。我们楚家什么身份、什么地位，归了你的账。好，这事只要一天。明天下班之前，你们做好去签合同的准备。<笑>笑死！你吹牛怎么都不打草稿啊？小伙子，你能在一天就能拿到东周大厦入住合同？你干脆直接告诉大家，东周大厦是你的好了。林天。别胡闹，叔叔放心，我心中有数。爸爸说能就一定能。爸爸是大英雄，说话算话。莹莹真乖，爸爸答应你，一定能做到。嗯，我相信爸爸。就一天时间，你能拿到东周大厦合同，就凭你。就一天时间，你能拿到东周大厦合同，你怎么能拿到？你是哪位？我只是陪青兰参加个寿宴，可你真是让我长见识。你知道想进驻东周大厦有多难吗？楚家人谈事，你多什么嘴？剑少是我男朋友，他为什么不能说话？原来是剑少，好名字。你看起来很有来头的样子吧？不自我介绍一下？剑少是钱氏集团的大少爷，钱氏集团旗下的钱氏珠宝是东周最大的珠宝公司。而且就在昨天，钱氏珠宝已经拿到东周大厦一年期的合同。哟，这么厉害！废话，嗯
，介绍正在托人帮我们找关系，让我们楚家的产品也能进驻东周大厦。是吗？那你们动作要快点，不然就没机会了。胡池，你如果一天之内能拿到东周大厦的合同，我喊你一声爹！喂，你还是别喊我爹了。我可以一句话撤销你们和东周大厦的合作，倒是其次。主要是我不想有你这么蠢的儿子。<笑>我们合作的合同，白纸黑字怎么就生效？你说撤销就撤销啊？生效的合同也可以作废啊？你真是个白痴！怎么，你觉得东周大厦赔不起你这点违约金？你觉得东周大厦赔不起你这点违约金？叔叔阿姨，青阳，我们走。姐夫，你以后吹牛能不能先打一下草稿啊？吹牛？明天你就知道我是不是在吹牛了。混蛋！你给我闭嘴！到现在你还在吹牛？估计连东周大厦的地址都不知道在哪儿吧？还嚷着一天之内拿到三年期合同，你怎么不上天呢？而且今天这样一闹，从明天开始，连青阳在云城那份工作恐怕都要丢掉。这下你满意了吧？秋楠，你别这样。就算没有凌天的事，他们也不会放过我们的。你给我闭嘴！阿姨，先别生气了，注意自己的身体，相信我，明天一定会有好消息。你说的倒是轻松。如果我办不到的话，你们家的所有损失我来承担。而且，从今往后，我发誓再也不来打搅你们的生活。这可是你自己说的啊！不要反悔。君子一言，驷马难追。我说到做到。大哥，这么早结束了。找个地方吃饭再聊。对了，打电话给沈胖子，让他一起过来吃饭。吃饭？大哥，你不是去赴宴的吗？不会饭没吃就被赶走了吧？哎，大哥，你真没吃饭啊？这还能有假？楚家老头子真是做得出来啊！要不让判官去楚家走一趟，跟那老头聊聊。我们要以德服人。好吧。判官那边有什么消息没？我下午跟他通了个电话。王家和陶家没什么大动静。不过赵家今天好像有点异常，他还在查探这些人的情况，明天应该会有结果。他只要盯着这三家的核心成员不要离开东周就行了。你，曹董，就是他俩。曹董，就是他俩。动作倒是蛮快的。就是你们俩让我明天去小区给业主补差的？哪里蹦出来的猴子？哼，操，你是不是找死啊？这是我们公司的老板曹总，如果不想找死的话，马上给我跪下！哟，原来你就是东泉房地产公司的老板，你这是特意来送钱的？真是初生牛犊不怕虎啊！近十年来，已经很少有人敢这样跟我说话了。现在就算是有，那已经是一泼黄土了，是吗？你说你很能打，你想试试？今天我就给你这个机会。你要是能把我手下这些人都给放倒，我马上把那个小区的购房差价双手奉上。我也给你个机会，明天中午之前，<笑>你亲自去小区，挨家挨户登门道歉，然后把钱补上，我放过你这一次，<笑>你觉得如何？<笑>有意思，我已经很久没听过别人说放我曹某一马了，还愣着干嘛？动手，留口活气就行。<笑>可惜了，你选错了。<笑>可惜了，你选错了，是吗？可这人数优势，优势在我。<笑>搞定了。我到底是谁？怎么样，还要叫人吗？我可以等你。这位兄弟，我们今天这也算是不打不相识了。你如果不叫人了的话，那就回去准备钱吧。如果明天上午我没见到你出现在小区，你的那个公司就别开下去了。做人留一线，日后好相见。千万不要把事情做得太绝了，在东周这一亩三分地上，看样子还没服气，那就别墨迹了，叫人吧。我给你半个小时，能叫多少叫多少。不过你考虑清楚了，一经出手，可就回不了头喽。哼，兄弟，我觉得我们还是挺有眼缘的，这笔钱我出了，交你们俩这个朋友。你想跟我交朋友？哦，你想和我交朋友？你们的想法，光头也和我说了。我给你们五百万，就当是请二位兄弟喝茶。今天这件事就这么了了，不知二位意下如何？
。如果我猜的没错的话，光是这一个小区，你们就应该能吞十几户。你拿出五百万来就想摆平这事，你觉得我意下如何？兄弟，出门在外，以和为贵。我没时间在这儿跟你废话。明天如果没见到你去小区还钱，你们公司就别干。等等。你如果还不服的话，那就让你的人动作快点。打完我还要回家睡觉，我还要去陪我的女儿。既然话都说到这份上，哼，那我今天倒是要好好瞧瞧，你们俩到底有什么能耐，能让老子吃到嘴里的肉再吐出来？养老，有劳了。<笑>如果没有猜错的话，二位应该是同道之人。在下侯英，为请教两位尊姓大名？还不错，<笑>这个修为。在东周来说，也算得上是一号人物。侯某不才，在东周啊，未尝一败。你这个修为，对普通人来说还算可以，但对我来说太弱了。你这个修为，对普通人来说还算可以，但对我来说太弱了。英老在东周，虽然不能说打遍天下无敌手，那也是数一数二的存在。一个三岁不到的黄毛小子，真是无知者无畏。你最好想清楚，是不是要动手？难得遇到同道中人，英某想一起切磋一下。嗯嗯嗯，哎，哼，嗯，请赐教。嘿，嗯，我、嗯，你就不能有点自知之明吗？说你太弱了，你还不信？这怎么可能？这一掌二十年的功力，你挡得住吗？先生是战神级别修为，战神级别早就不是了。曹董，你的人好像不行啊，能不能再叫点人来？你的人好像不行啊，能不能再叫点人来？兄弟，在东东，拳头不能说明一切。其实我曹东拳也并不是你们想象那么不堪。曹东拳，你这是找死！神董，你你怎么来了？两个不知死活的东西，不好意思，李少，被老爷子的电话耽搁了一下，来晚一步，还请恕罪。你认识他们俩？他们俩以前给我做了几件事，还算忠心。忠心，是。刚才他们两个可要废了我跟陆川红呢。不是，我有眼不识泰山，你饶了我这回吧，饶了我这回啊，大人。你们不知死活的东西，真是不知道死字怎么写，还不赶紧给林少跪下磕头。他们俩刚才可是想要废了我跟陆川红呢。对对对不起，是我有眼不识泰山，你饶了我这回吧，饶了我这回啊，大人。啊两个不知死活的家伙，真是不知道死字怎么写，还不赶紧给林少跪下磕头！林少饶命！林少饶命！林少饶命！林少饶命！看在沈乐的份上，饶你这一次，如有下次，你的命就不属于你。谢谢林少。现在来谈谈你的事吧。求求林少饶命啊！饶了我这回吧！饶了我这回啊！我我明天不不，我现在就是把那个小区的钱都给补上，都给补上。<笑>类似的这种事，你以前应该没少干吧？我给你一个礼拜的时间，把自己干过的所有龌龊事情补偿一遍。如果被我知道你遗漏的话，你的命我收了。如果被我知道你遗漏的话，你的命我收了。我一定补上，一定补上。另外，今晚的事，我不想让外人知道。你们俩回去交代好下面的人，滚吧。谢谢林少，我一定保密。<笑>不好意思，林少，我不知道他们来找你。这事跟你没关系，今天叫你来是为了楚家的事情。陆福都都和我说了，这楚家真是找死。我直接去把楚氏集团收购了，然后交给青瑶小姐管理就行了。和陆川红一样，粗人一个。如果那么简单，我要让你们来，暂时不能让青瑶知道我的真实身份。一方面，我的事情他知道越多，对他来说越危险。明白。你明天还是按照我的意思，去跟楚氏集团对接合同的事。放心吧，林少。我保证办得妥妥的。嗯，爸爸，莹莹，这么快就回去了？嗯，东周这边已经没什么事了，而且我要回云城去找找工作，爷爷肯定不会让我再回公司上班了的。那稍微晚点再走吧。嗯，你多陪陪莹莹好不好？好嘞，莹莹，秋楠。在家吗？你们快下来一下啊！谁呀？等等嘛
，秋楠、啊啊，谢谢，谢谢你们，到底咋回事？大家都起来吧，这究竟是咋回事啊？秋楠。你就别装糊涂了！你们帮了大家这么多忙，我们真不知道要怎么感谢你才好。张大妈，你跟我说说，到底发生了什么事儿啊？东泉公司的人今天一大早就挨家挨户的找过我们了，他们不仅把差价补给了我们，而且额外的拿出了二十万作为精神损失费补偿了我们。他们不仅把差价补给了我们，而且额外的拿出了二十万作为精神损失费补偿了我们。不会真的是他做的吧？张大妈，你们是怎么知道是我们帮的忙？宏远，开发商的人说了，他们之所以这样做，完全是看在你们一家人的面子上，告诉我们要感谢就感谢你们。呃、张大妈，不用客气，大家都是邻居。我们也只是举手之劳而已嘛。对你们来说是举手之劳，但对我们来说，啊、房子、啊、那可是我们的命啊！秋楠、啊啊，这是各位邻居的一点心意，啊、你们别嫌少，请务必收下。是啊，收下了。张大妈，你这是做什么？这个我们不能收。秋楠，这是我们每家每户各自的一点心意，你一定要收下。哎呀，不不不，啊、这个真的不能收。大家都是邻居，互相帮忙是应该的呀。你们就收下吧，你们帮了大家这么大的忙，这也是大家的一点心意呀、啊。对呀、啊，心意啊！谢谢你们的好意，你们的心意我心领了。但是这件事本身也是为我们自己，不是吗？哎，所以这钱呀，我们绝对不能收，请大家拿回去。所以这钱呀，我们绝对不能收，请大家拿回去。哎你们就把钱收下吧，拿着吧。着吧哎、张大妈，钱真的不用了，大家的心意我们领了。好吧，既然如此，那以后有用得着邻居们的地方，随时找我们。哎，姐夫，这事是你做的？你竟然认识那么厉害的大人物？没，我认识的那个朋友只是房产部门的一个普通办事员。你以为我是三岁小孩呢？一个普通的办事员，能让开发商这样大出血？那我就不知道了，我只是托朋友跟开发商提了一句，别把事情闹大了而已。有可能是开发商自己良心发现了，也说不定。你见过哪个开发商有这么好的良心的？不仅补齐了差价，而且还额外送了二十万。<笑>那我就不清楚了。算了，别想这事儿，管他什么原因，反正这是好事，不是吗？可是。是你？你又想干什么？楚小姐，别误会，我是专程来道歉的。啊、<笑>对不起各位，昨天的事是我混蛋，请各位不要见怪。你先起来说话，你告诉我，到底是什么人去找过你们老板，让你态度有这么大变化？为楚小姐的话，是有关部门要求，老板为了安抚业主，所以做了这个决定。那为什么邻居都来感谢我们家？那个部门里有个姓刘的办事员，他说他认识你们一家人。啊，对了，楚小姐，<笑>这里面是给楚小姐你们的二十万补偿金。有这么好的事儿？<笑>是真的，楚小姐。没什么事的话，我就先告辞了。<笑>哎呀，他们真的给每家都送了二十万啊！陆川红。是不是你昨天晚上去找曹东泉了？没有啊，他可是黑白两道通吃的大老板，我哪敢去找他？你们两个人没一个有一句真话。哼，一天过去了，你答应的东周大厦的合同呢？放心，今天合同一定会送的。我看他就是在这里拖延时间，我们就陪你等着，到时候看你还怎么嘴硬。介绍。关于东周大厦的合同怎么样了？有新的进展吗？如果一切顺利的话，今天应该就会有答复。真的吗？太好了！哈哈哈。这件事如果办成了，焦丫头，你就是我们楚家的最大功臣，到时候直接升你做集团分管营销的副总裁。谢谢爷爷，哎、这是我应该做的。喂，不知道我在开会吗？什么事？楚董，东周大厦招商部的人来了，说是专门来跟我们公司签合同的
，而且还指明一定要楚小姐亲自去签。好，真的，你跟他们说，小姐马上就到。哈哈哈，好事，天大的好事。焦丫头，你真是我们楚家的福星啊！爷爷，到底什么事儿啊、哎？东周大厦招商部的人直接来公司了，而且点名要你去签合同。爷爷，是真的吗？当然是真的，对方的人现在已经在会议室了。太好了，爷爷！不愧是前哨啊，这关系绝对到位。东周大厦的人还特意跑来一趟，太给面子了。<笑>你怎么就那么确定是这个建少的关系？不是我的关系，难道还是你的吗？你怎么就知道不是呢？你嘴很硬。你知不知道东周大厦在东周意味着什么？真是张嘴就来，井底之蛙。好了，你不要再说了。今天我愿意陪你来，希望你不要让我再一次丢人。爷爷，不要和这种满嘴大话的人一般见识。我先过去一趟，赶紧去准备一下，一会儿去见东周大厦的人。好的，爷爷。青瑶，我们也去见见东周大厦来的人。亲<笑>爱的，你真棒！你也不看看我是谁。<笑>钱少，没想到你的关系这么强大。东周大厦的人。他主动到我们公司来了，那你准备怎么报答报答我呢？钱<笑>少说怎么报答就怎么报答，那就让你知道我强大的地方还有很多。<笑>那今晚你一直想要解锁的那个姿势可以满足你啊，小妖精。<笑>周总监、啊，这位是我们楚氏集团的董事长。周总监您好，麻烦你们特意跑一趟。楚董您好，你们公司是我们的 VIP 客户，这是我们应该做的。<笑>这位就是您要找的楚小姐。楚小姐您好，我是东周大厦招商部的总监周金，还请您多多指教。周总监，感谢您对我的信任。这是合同，一式两份。如果没什么问题，您签字后就可以生效了。你确定你们要找的是这个楚小姐？不是我，难道还是他呀？明天，东周大厦的贵客在这里，你如果再无理取闹，可不要怪我不客气。<笑>周总监，感谢信任，合同没有任何问题，签字好。<笑>周总监、啊，我看看,看,看这样行不行？嗯，你不是楚青瑶小姐啊？周周总监，您是什么意思？我是来和楚青瑶小姐签合同的，你不是她，乱签什么字啊？你们不是受钱少所托来和青兰签合同的吗？青兰是谁？钱少，那又是个什么东西？啊